అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే పుట్టగొడుగులు అసలు పుట్టగొడుగులు అంటే ఏంటి మొత్తం పుట్టగొడుగులు ప్రపంచం మీద ఎన్ని జాతులు ఉన్నాయి మనం ఎలా పండిస్తున్నాం దాని గురించి తెలుసుకున్నాం మనందరికీ తెలుసు పుట్టగొడుగు మంచి పోషకాహారం అయితే పుట్టగొడుగుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే ముందుగా చూసుకుంటే దాన్ని మైకాలజీ అంటారండి పుట్టగొడుగు గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే మైకాలజీ అంటారు మీరు చూడవచ్చు మన స్క్రీన్లో చూస్తే పుట్టగొడుగు అనేది కనబడుతుంది అయితే పుట్టగొడుగు వచ్చేసరికి పుట్టగొడుగు యొక్క సాధారణంగా విభాగం ఏంటంటే బెసిడియం ఐకోటిన విభాగం అనమాట అంటే ఇది బెసిడియం ఐకోటిన సిలిండ్రంలోనే బెసిడియం ఐకోటినటువంటి విభాగానికి ఉప విభాగానికి చెందింది అనమాట దీని యొక్క క్లాస్ అంటే క్రమం ఏంటంటే అగార్ కేసి సో మనకి దీని యొక్క క్రమం ఏంటంటే అగార్ కేసి అనమాట అయితే సాధారణంగా ఈ రెండు ఇంపార్టెంటే పుట్టగొడుగు యొక్క ఉప విభాగం ఏంటంటే బెసిడియం ఐకోటిన చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా క్రమం అగారి కేసి కుటుంబం కూడా అగారి కేసి అయితే సాధారణంగా మనకి పుట్టగొడుగులు తినడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట అయితే మనకి సాధారణంగా అన్ని పుట్టగొడుగులు కూడా సాధారణంగా ఏంటంటే మనకి పూర్తికాహారులుగా అంటే కేవలం అవి నిర్జీవ పదార్థాల పైన మాత్రమే అవి పనిచేస్తాయి అనమాట అయితే ఈ పుట్టగొడుగులో కూడా కొన్ని పుట్టగొడుగులు వచ్చేసరికి వ్యాధులను కలిగిస్తాయి అనమాట అలాంటి పుట్టగొడుగు ఏంటంటే ఆర్మిలేరియా మిలియా అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే హనీ పుట్టగొడుగు అంటారు అనమాట అంటే హనీ మష్రూమ్ పుట్టగొడుగు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే మష్రూమ్ అంటారు అనమాట హనీ మష్రూమ్ అంటారు అనమాట ఈ ఆర్మిలేరియా మిలియా అనేటువంటి ఈ పుట్టగొడుగు లేదా హనీ మష్రూమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సాధారణంగా ఇది పుట్టగొడుగు తినడానికి ఉపయోగిస్తారు కానీ ఇదేంటంటే మనకి ఎక్కడైతే మనకి యాపిల్ పండ్లు ఉంటాయి కదండి యాపిల్ పైన యాపిల్ పండ్లు వేరు పైన మనకి పరణజీవిగా పనిచేసి దానికి వేరుగుళ్ళు తెగులని కలగజేస్తాం అనమాట ఈ పుట్టగొడుగుకి ఇంకొచ్చేసరికి ఇదే కాకుండా మన అందరికీ బాగా తెలుసు పుట్టగొడుగులో వ్యాధి కలిగేసి జ్ఞానోడర్మ ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ జ్ఞానోడర్మ కూడా సేమ్ ఎగారికేలేసి ఈ పుట్టగొడుగుల క్రమానికి చెందినదే కానీ ఈ జ్ఞానోడర్మ అనేది మనకి కోకోనట్లోని చాలా వరకు ఎక్కువ రూట్ రాట్ రావడానికి కారణమవుతుంది అనమాట ఈ రెండు కూడా మనకి పుట్టగొడుగు జాతులు సంబంధించి వ్యాధి కలిగజేసేవి కానీ మిగతా అన్నీ కూడా మనకి వ్యాధి కలిగజేసేవి కావు ఇవి ఆహారానికి ఉపయోగిస్తారు అనమాట అయితే పుట్టగొడుగు మష్రూమ్ అనే అర్థం ఏంటంటే ఇది మష్రూమ్ అనేది ఏంటంటే మనకి గ్రీక్లో వచ్చింది సో దీనికి అర్థం ఏంటంటే మష్రూమ్ అంటే స్పాంజ్ స్పాంజ్ అనమాట సో మన అందరికీ తెలుసు స్పాంజ్ అని అర్థం అనమాట సో ఇప్పుడు పుట్టగొడుగు గురించి మొత్తం ఎన్ని రకాలంటే మన భారతదేశం మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మీద మనకి రెండు వందల జాతులు ఉన్నాయి సో భారతదేశంలో ఏంటంటే మొత్తం మనకి నలభై జాతులు ఉన్నాయి అందులో మనం సాధారణంగా ఎనిమిది జాతులు మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే వాణిజ్యంగా పెంచుతాం అనమాట ఆ జాతులు ఏంటి ఇప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అగారికస్ అగారికస్ మొదటి వచ్చేసరికి మనకి అగారికస్ బైఫ్లోరస్ సో మొదటిది మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే అగారికస్ సో అక్కడ మనకు చూసుకున్నట్టయితే మొదటి స్పీస్ ఏంటంటే అగారికస్ బైఫ్లోరస్ అండి దీన్ని మనం ఏమంటారంటే తెల్ల బటన్ పుట్టగొడుగు అని లేదంటే వైట్ బటన్ మష్రూమ్ లేదా యూరోపియన్ మష్రూమ్ లేదా టాంప్రెంట్ మష్రూమ్ అని కూడా ఉంటారు అనమాట ఇదేంటంటే అగారికస్ బైఫ్లోరస్ తెల్ల బటన్ దీన్నే వైట్ బటన్ మష్రూమ్ అంటారు యూరోపియన్ మష్రూమ్ మరియు టాంప్రెంట్ మష్రూమ్ అంటే ఇది ఎక్కువగా శీతల ప్రాంతాల్లో ఇది శీతల ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పెరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ రెండు రోజుసరికి వాల్విలేరియా వాల్వేసియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వాల్విలేరియా వాల్వేసి ఏంటంటే వరిగడ్డు పుట్టగొడుగు అంటే ఏంటంటే సాధారణంగా ఈ పుట్టగొడుగు పెంచడానికి మన వరి ఉందని కానీ వరిగడ్డని ఏం చేస్తారంటే మనకి బెడ్డింగ్ మెటీరియల్ కింద వాడుతారు అనమాట అందువల్ల వరిగడ్డు పుట్టగొడుగు యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటంటే అడగు చెప్పినా సరే సో కాబట్టి వాల్వేరియాలో వాల్వేషియా అంటే ఏంటంటే వరిగడ్డు పుట్టగొడుగు లేదా పాడిస్ట్రా పుట్టగొడుగు అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్లీటోరస్ సోజర్ కాజు దీన్ని ఏమంటారంటే ముచ్చిపు చెప్ప పుట్టగొడుగు లేదా ఓస్టార్ పుట్టగొడుగు లేదా పెరల్ మిశ్రమం కూడా అంటారు అనమాట సాధారణంగా ఇది కల్టివేట్ చేయడం చాలా సింపుల్ అనమాట సో ప్లీరటస్ సోజర్ కాజు ముచ్చిపు చెప్ప పుట్టగొడుగు లేదా ఓస్టార్ పుట్టగొడుగు అంటారు నెక్స్ట్ లెంటినస్ ఇరోటస్ దీన్ని శటాకి పుట్టగొడుగు అంటారు అనమాట చాలా తక్కువగా సో ఈ రెండింటిలో ఏంటంటే అగారికస్ బైఫ్లోరస్ వాల్బిరియాలా వాల్బిరియా అంటే మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే వరిగడ్డి పుట్టగొడుగు అయితే ఈ పుట్టగొడుగులో సో చూపెట్టి కదండి ఇది ఫస్ట్ అగారికస్ బైఫ్లోర్స్ యొక్క జాతీయ పుట్టగొడుగు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఇది తెల్లగా ఉంటే బటన్లా ఉంటుంది కాబట్టి బటన్ షేప్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తెల్ల బటన్ గొడుగు అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ రెండోది వచ్చేసరికి మనకి 
సారీ ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది వాల్వేరియా జాత అండి అంటే వాల్వేరియా మీకు అగర్గా స్పై ఫ్లోరోస్ కాదు ఇది ఏంటంటే మనకి వరి పట్టుకోడుగా అనమాట అంటే మనకి వాల్వేరియా వాల్వేస్ యొక్క జాతి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ రెండో తరగతి వస్తారికి ఏంటంటే ఫ్లూడరస్ జాతి సో ఫ్లూడరస్ జాతి యొక్క పట్టుకోడుగా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఈ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట మనకి సో ఈ షేప్లో మెలికి తిరిగి ఉంటుంది అనమాట సో ఇదేంటంటే వా వాల్వేరియాలో వాల్వేస్ అంటే వరి కట్టి పట్టుకోడుగు ఎలా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇదేమొచ్చి మనకి చెప్పాను కదా ఫ్లిటోరస్ సోజర్ కాజు జాతి అనమాట అయితే ఇప్పుడు పుట్టగొడుగులోని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయితే పుట్టగొడుగులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ భాగాలు మనం నేర్చుకోవాలి అయితే పుట్టగొడుగులోని మనకి ఏవైతే మనకి చిన్న చిన్న చూసారా ఇక్కడ మనకి చిన్న లైన్స్లో ఉన్నాయి చూసారా ఈ లైన్స్ని ఏమంటారు అంటే మనకి గిల్స్ అంటారు అనమాట ఈ లైన్స్ ఏమంటారు అంటే గిల్స్ అంటారు అనమాట ఈ లైన్స్ మధ్యన మనకి చిన్న చిన్న గదుల్లా ఉంటాయి మన అందరికీ తెలుసు పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు గదుల్లా ఉంటాయి ఆ గదులు ఏమంటారు అంటే ట్రామా అంటారు అనమాట సో ఇలా గీతల్లా ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమంటే గిల్స్ అంటారు ఆ గదులు ఏమంటారు అంటే ట్రామా అంటారు అనమాట అయితే వీటితో పాటు పైన ఏవైతే ఇలాగా గుంటంగా ఉందో వీటిని ఫైలిస్ ఫైలియాస్ అంటారు అనమాట దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఫైలియాస్ అంటారు అనమాట అయితే ఈ విధంగా పుట్టగొడుగు మనకు ముదిరిన తర్వాత సో మనకు ముదిరిన తర్వాత ఏం చేస్తుంటే అది బెసిడియస్ స్పోర్ని రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట ఆ బెసిడియస్ స్పోర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇది బెసిడియస్ పోర్ యొక్క పటం అనమాట సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట బెసిడియస్ పోర్ యొక్క పటం సో ఎప్పుడైతే ముదిరిందో అది ఏం చేస్తుంటే ఈ విధంగా మనకి ఈ స్పోర్ట్స్ని రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ స్పోర్ తర్వాత మనకి ఏమంటే స్పాన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఏంటంటే స్పాన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనకి పుట్టగొడుగులు పెంచడానికి ఉపయోగించబడే విత్తనాన్ని ఏమంటారు స్పాన్ అంటారు అనమాట ఈ బెసిడియస్ స్పోర్ట్స్ తర్వాత స్పాన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అయితే దీంట్లో ఫ్రూటింగ్ బాడీ లేదా పల్లాంగం ఏంటంటే బెసిడియో కార్ప్ అనమాట అది ఇంపార్టెంట్ సో పుట్టగొడుగులోని ఫల్లాంగాన్ని ఏమంటారు అంటే బెసిడియో కార్ప్ లేదా బెసిడియో కార్ప్ అంటారు అనమాట ఈ విధంగా ఈ బెసిడియో కార్ప్ యొక్క అడ్డుకోది ఇలా ఉంటుంది సో మనకి ఇలా రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట ఈ స్పోర్ట్స్ అయితే మళ్ళీ దీనిలో రెండు దశలు ఉంటాయి అనమాట అది ఏంటంటే ఫస్ట్ సో మొలకెత్తగానే వచ్చే దశ ఏంటంటే ఇది అనమాట బటన్ దశ అంటారు అనమాట ఇది బటన్ దశ సో ఈ బటన్ దశలో మనకి ఏమవుతుందంటే చిన్న వృంతం తర్వాత ఏమొచ్చి గిల్లు తర్వాత ఏమొచ్చి ఫైవ్ డేస్ మళ్ళీ పైన ఉంటాయి అనమాట సో ఇది దీని నుంచి మళ్ళీ బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పుట్టగొడు అనమాట ఇది అభివృద్ధి చెందినటువంటి పుట్టగొడుగు అయితే పుట్టగొడుగులోని మన అందరికీ తెలుసు మంచి పౌష్టికాహారాలు ఉంటాయి అయితే ఈ పుట్టగొడుగులోని కొన్ని పుట్టగొడుగులు ఉన్నాయండి ఇవి చాలా విష విష విషాన్ని కలిగించే పుట్టగొడుగులు అనమాట ఆ జాతి ఏంటంటే అమానిటా జాతి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమానిటా జాతికి ఉన్నటువంటి పుట్టగొడుగులు మనకి మనకి మనుషులకి చాలా హానికరం అనమాట ఆ స్పీసెస్ ఏంటో మీకు ఎప్పుడు చెప్తా వాటిని ఏమంటారంటే టోడ్ స్టూల్స్ వాటిని మనం ఏమంటారంటే ఏవైతే మనకి హానికరమైనటువంటి పుట్టగొడుగులు ఉన్నాయి వాటిని ఏమంటారంటే టోడ్ స్టూల్స్ అంటారు అనమాట సో అమాటి అమానిట జాతులను చూడండి అమానిటకు వచ్చేసరికి అమానిట అమానిట ఫొల్లాయిడిస్ అలాగే అమానిక మాస్కేరియా అదేవిధంగా అమానిట వైరోజా అమానిట వైరోజా అనమాట అమానిట ఫొల్లాడిస్ అదే అమాని అమానిట మాస్కేరియా అమానిట వైరోజా ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే మనకి హాని కలిగి చేసేటువంటి పుట్టగొడుగులు అనమాట ఏంటంటే మనకి హాని కలిగి చేసేటువంటి పుట్టగొడుగులు అనమాట ఇవి ఇవి అనమాట అమానిట ఫలాడియస్ అమానిట మాస్కేరియా అమానిట వైరోజ్ అనమాట సో అమానిట మల్లాడిస్నే మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే డెత్ కాప్ అని అంటారు అమానిట మాస్కేరియా ఏమంటారంటే ఫ్లై ఎగారిక్ అంటారు ఎగిరే పుట్టగొడుగు అంటారు అనమాట అమానిట వైరోజ్ అని ఏమంటే నాశన దేవతోట అంటారు అనమాట సో ఇది మనం చూసుకుంటే అమానిట స్పీసెస్ అంటే ఇవి ఏంటంటే సాధారణంగా నీళ్ళ రంగులో ఉంటాయి అనమాట వీటిని మనకు అంటారు కదా ఆ పాము పుట్ట కొడుకులు అంటారు కదండి ఆ పాము పుట్ట కొడుకులు ఏమంటే అమానిట జాతి సో మీకు ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సాధారణంగా పుట్ట కొడుకులు ఏ జాతి విశ్వకర్పం చెందిన అంటే అమానిట జాతి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కొన్ని టెర్నాలజీ చూసుకుందాం ఏవైతే మనకి పుట్ట కొడుకులు విత్తనాలకు ఉపయోగిస్తారో దాన్ని ఏమంటారంటే స్పాన్ అంటారండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే స్పాన్ కింద మనం ఏమైనా ఉపయోగించు దాని కింద ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదంటే లేదంటే ఏంటంటారు గోధుమను ఉపయోగించుకోవచ్చు అది బేస్డ్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ సో పుట్టగొడుగులు పెంపకానికి ఉపయోగించే విత్తనాన్ని ఏమంటారంటే స్పాన్ అంటారు అయితే పుట్టగొడుగులు మనకి మొత్తం స్పానింగ్ దశ ఆల్రెడీ చెప్పాను స్పాన్ తీసుకురావడం తర్వాత ఏంటంటే కేజింగ్ కేజింగ్ అంటే ఏంటంటే దాన్ని బ్యాగింగ్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఈ టైంలో ఏంటంటే పుట్టగొడుగు స్పాన్ తీసుకొని దాన్ని బాగా సూక్ష్మ జీవితం చేసి అదేవిధంగా ఆ స్పాన్ కోసం ఏవైతే మనకి
ఆ తర్వాత మనకి ఏమవుద్దంటే ఇలా చేసిన తర్వాత ఏమవుద్దంటే మనకి పది నుంచి పన్నెండు రోజుల వారాల తర్వాత మనకి పుట్టగొడలు వస్తాయి అనమాట సో ఎప్పుడైతే పుట్టగొడుగులు రావడం స్టార్ట్ అవుద్ది అని ఏమంటారంటే క్రాపింగ్ అంటారనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే క్రాపింగ్ అనమాట ఇది ఈ విధంగా మనకి పుట్టగొడుగు హార్వెస్ట్ చేస్తాం కదా ఆ హార్వెస్టింగ్ ప్రా ప్రతీ పంట అంటే ఇన్ని మనం పది నుంచి పన్నెండు వారాల్లో హార్వెస్ట్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లస్ అంటారనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లస్ సో ప్రతీ పంట ఏమంటారంటే ఫ్లస్ అంటారనమాట సో ఈ ఫ్లస్ అనేది మనకి సో ప్రతి వారానికి ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది అంటే మనకి పది నుంచి పన్నెండు వారాలు దాటిన తర్వాత వస్తుంది అనమాట ప్రతి వారానికి ఒకసారి సో ఈ వచ్చిన దాటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు హార్వెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి అదేవిధంగా ఎటువంటి హానికరమైనటువంటి అంటే సంక్రమం గ్రో అవ్వకుండా చాలా హైజనిక్గా మెయింటైన్ చేయాలి పుట్టగొడుగులు లేకపోతే పుట్టగొడుగులు ఏమవుతాయంటే బూజుబారి పోయి వాటి యొక్క వాణిజ్య విలువలను కోల్పోతాయి అనమాట సో దీంట్లో మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ పాయింటింగ్ ఏంటంటే బెసిడియో ఏవైతే మనకి పుట్టగొడుగులు ఫ్రూటింగ్ బాడీ లేదా పల్లాంగని ఏమంటారంటే బెసిడియో కర్ప్ అంటారు సో ఏవైతే మనకి తినడానికి పనికి రానటువంటి పుట్టగొడుగులు ఏమంటారంటే టోడ్స్ టూల్స్ అంటారు ఈ వీటి యొక్క జాతి ఏంటంటే అమోనిటా జాతి సో ప్రతి పంటని అంటే మనం హార్వెస్టింగ్ చేసే ప్రతి పంటని ఏమంటారంటే ఫ్లాష్ అంటారు అలాగే పుట్టగొడుగుల కోసం ఉపయోగించినటువంటి విత్తనాన్ని ఏమంటే స్పాన్ అంటారు అనమాట ఇది పుట్టగొడుగులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం